రత్నం మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు పోలవరం హైడల్ ప్రాజెక్టు పనులకు మరోసారి అడ్డుకట్ట పడింది హైడల్ ప్రాజెక్టు పనులు తక్షణమే నిలిపివేయాలంటూ ఏపీ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది నవయోగ సంస్థ వేసిన పిటిషన్ ను ఈ రోజు విచారణ చేసిన హైకోర్టు ఈ మేరకు ఆదేశించింది దీనికి తోడు ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసింది తదుపరి విచారణకు మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది విచారణ సందర్భంగా ప్రభుత్వ తరపు న్యాయవాది వాదిస్తూ పనులు నిలిచిపోతే అన్ని విధాలుగా నష్టం వాటిల్లుతుందని కోర్టుకు విన్నవించారు వరదలు మళ్లీ మొదలైతే పనులు చేపట్టడం కష్టమవుతుందని చెప్పారు అయితే ఈ వాదనతో హైకోర్టు ఏగివీభవించలేదు మరో పదిహేను రోజులు పనులు నిలిచిపోయినా ఎలాంటి నష్టం లేదని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది మరోవైపు పోలవరం పనుల అవకతవకలు జరిగాయంటూ వైసీపీ ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్ కు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో నవయుగ సంస్థ కట్టబెట్టిన హైడల్ ప్రాజెక్టు ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసి ఆ కాంట్రాక్ట్ ను మెగా సంస్థకు అప్పగించింది గత శుక్రవారం స్పిల్వే పనులు కూడా మెగా సంస్థ ప్రారంభించింది ఇలాంటి తరుణంలో పనులపై హైకోర్టు స్టే విధించడం గమనార్హం అక్రమాస్తుల కేసులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రతి శుక్రవారం హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సిబిఐ న్యాయస్థానానికి హాజరవుతున్నారన్న విషయం తెలిసిందే అయితే ఈ రోజున ఆయన కోర్టులో విచారణకు హాజరు కాలేదు ఏపీలో ఒక కేంద్రం మధ్య పర్యటన ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ రోజు మినహాయింపు కోరడంతో ఆయన చేసుకున్న అభ్యర్థను సిబిఐ న్యాయస్థానం అంగీకరించింది అక్రమాస్తుల కేసులో తదుపరి విచారణ ఈ నెల ఇరవై రెండుకు వాయిదా పడింది కాగా ఈ కేసులో కోర్టు విచారణకు హాజరవటంపై తనకు మినహాయింపును ఇవ్వాలంటూ జగన్ పెట్టుకున్న పిటిషన్ ఇటీవలే న్యాయస్థానం కొట్టేసిన విషయం తెలిసిందే కోర్టు విచారణకు హాజరు కావాల్సిందేనంటూ ఆదేశించడంతో ఇకపై ప్రతి శుక్రవారం ఆయన కోర్టుకు హాజరు కావాల్సి ఉంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని వైఎస్ జగన్ సర్కార్ ఏం చేయాలని అనుకుంటుందో తెలియటం లేదని ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు ప్రస్తుతం చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనలో ఆయన మాజీ ప్రధాన చక్కుడు రమణ దీక్షితు రీఎంట్రీపై స్పందించారు స్వామివారి పింక్ డైమండ్ విషయంలో ఎంతో గొడవ చేసి టీటీడి ప్రతిష్టను దిగజార్చిన దీక్షితులను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవడం ఏంటని మండిపడ్డారు ఆయనపై టీటీడి వేసిన పరువు నష్టం దావాను సైతం వెనక్కు తీసుకున్నారని గుర్తు చేస్తూ ఎన్నో ఆరోపణలు వచ్చిన ఆయన్ను ఆగమ శాస్త్ర సలహాదారునిగా నియమించడం ఏంటని ప్రశ్నించారు జగన్ వైఖరి చూస్తుంటే త్వరలో ఆయన ప్రధాన అర్చకుడిగా నియమించేలా ఉన్నారని నిప్పులు జరిగారు వెంకన్న వద్ద జగన్ నాటకాలు ఆడుతున్నారని ఆయన ఆటలు ఇంకెంత కాలం సాగబోవని సోనియా కలాం వంటి అన్య మతస్థులు స్వామిపై విశ్వాసం ఉందని అఫిడవెంట్ ఇచ్చి స్వామిని దర్శించుకున్నారని తన మతం చెప్పుకుని అఫిడవెంట్ ఇచ్చే ధైర్యం జగన్ కు లేకపోయిందని అన్నారు ఇంట్లోని వారు చనిపోతే హిందువులు ఏడాది వరకు ఆలయాలకు వెళ్లబోరని కానీ జగన్ మాత్రం విశ్వాసాలను తొంగల తొక్కి పట్టు వస్త్రాలు తీసుకుని తిరుమలకు వెళ్లారని దేవుడితో ఆటలాడుతున్నారని జగన్ బాగుపడబోడని విమర్శలు గుప్పించారు చంద్రబాబు ఎన్నికల ముందు టీడీపీ తరఫున బలమైన గొంతుక వినిపించిన మహిళా నేత యామిని సాధినేని పార్టీకి వీడ్కోలు పలికారు దేశంలోను రాష్ట్రంలోనూ నెలకొన్న పరిస్థితులు ఇతర పరిణామాలు బలంగా ప్రభావం చూపుతున్నాయని అందుకే రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని యామిని పేర్కొన్నారు పార్టీలోని నేతల మధ్య సఖ్యత లోపించిందని అనేక సమస్యలు ఉన్నాయని తెలిపారు ఈ మేరకు యామిని తన రాజీనామా లేఖను టీటీడీ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో పోస్ట్ చేశారు కాగా యామిని బీజేపీలో చేరుతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతుంది ఈ నెల పదిన జేపీ నడ్డా సమీక్షలో కాషాయి తీర్థం పుచ్చుకుంటుందని సమాచారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్పై టీడీపీ నేత లోకేష్ విమర్శలు గుప్పించారు పది లక్షల మంది ఉద్యోగులపై వేటు వేశారని ఆరోపించారు నాలుగు లక్షల మంది వైకాపా కార్యకర్తలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కోసం పది లక్షల మంది ఉద్యోగులపై వేటు వేశారని జగన్ గారు పాదయాత్రలో అక్క చెల్లెలు మీ జీతం పదివేల రూపాయలు చేస్తానన్న జగన్ గారు ఒకే ఒక్క సంతకంతో ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల మంది యానిమేటర్లను రోడ్లపైకి నెట్టేసి వారి జీవితంలో వెలుగు లేకుండా చేశారు అని ట్వీట్ చేశారు మహిళల్ని వేధించిన పాపం ఊరికే పోదు జగన్ గారు ఒక్క ఉద్యోగం కూడా తీయడానికి వీలు లేదు వెలుగు యానిమేటర్లకు అండగా మేము ప్రత్యక్ష పోరాటం మొదలు పెడతాం మీరు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులు తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలి ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల యానిమేటర్లని తిరిగి ఉద్యోగాలు చేర్చుకోవాలి అని లోకేష్ డిమాండ్ చేశారు అంబానీ ఫ్యామిలీలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంది కానీ ముఖేష్ అంబానీ తన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని రోజు రోజుకు విస్తరించుకుంటూ ఎవరికి అందనంత ఎత్తుకు దూసుకుపోతుంటే అనిల్ అంబానీ మాత్రం రోజు రోజుకు పతనం వైపు నడుస్తున్నాడు ఇప్పటికే పలు వ్యాపారాల్లో తీవ్రంగా నష్టపోయిన అనిల్ అంబానీకి తాజాగా ఐఆర్ డిఏఐ మరో షాక్ ఇచ్చింది అనిల్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్థిక స్థితి బాగోలేని కారణంగా ఆ కంపెనీ మార్కెట్ లో పాలసీలు విక్రయించడాన్ని ఐఆర్ డిఏఐ నిషేధించింది స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ మాటల మంత్రుడు త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో వస్తున్న సినిమా అలవైకుంఠ పనుల్లో అల్లు అరవింద్ ఎస్ రాధాకృష్ణ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు ఈ చిత్రం నుంచి ఇటీవల విడుదలైన సామాజిక వర్గమన పాట ప్రేక్షకుల్ని అలరించింది సామాజిక మాధ్యమాల్లో రికార్డును సృష్టిస్తూ మోస్ట్ వాచ్డ్ సాంగ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియాగా నిలిచింది సిరివెనల సీతారామ శాస్త్రి సాహిత్యం సంగీత దర్శకుడు తమను అందించిన బాణీలు ఈ పాటకి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి ఈ సామాజిక వర్గమన సాంగ్ ను ప్రస్తుతం
టీడీపీ ఎంపీ గల్ల జయదేవ్ తనయుడు అశోక్ గల్ల వెండి తెరకు పరిచయం అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే ఈ చిత్రానికి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కుమార్తె అశోక్ గల్ల తల్లి పద్మావతి నిర్మాతగా వరిస్తున్నారు ఈ నెల పదిన చిత్రం ప్రారంభం కానుంది కాగా అశోక్ సరసన నటించిన హీరోని ఎవరన్న చర్చకు తరలిపోయింది శ్రీరామ్ ఆదిత్య దర్శకత్వంలో తెరకకపోయే ఈ చిత్రంలో ఇట్ స్మార్ట్ బామా నిధి అగర్వాల్ హీరోని గా నటించనుందని ఇటీవల వచ్చిన ఇట్ స్మార్ట్ శంకర్ చిత్రంలో నిధి మంచి మార్కులే కొట్టేసింది బాహుబలి సినిమాతో భారీ పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న ప్రభాస్ ఆ తర్వాత సాహు సినిమా ద్వారా ఆశించిన ఫలితం రాబట్టలేకపోయాడు దీంతో కాస్త నిరాశ చెందిన యాంగ్రాబల్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఆయన తదుపరి సినిమా జాన్ పై దృష్టి సారించారు ఈ సినిమాతో ప్రభాస్ మరో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం ఖాయం అంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా గురించి వస్తున్న ఆసక్తికర అప్డేట్ రెబల్ స్టార్ అభిమానులో జోష్ నింపుతుంది జిల్ఫేమ్ రాధాకృష్ణ దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ తన తాజా సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతుంది ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన పూజ హెగ్డే హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది యువీ క్రియేషన్ బ్యానర్ పై రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు సాహో సినిమాకు అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కంపోజ్ చేసిన గిబ్రాన్ సంగీతం సమకూర్చుతున్నారు కాగా తాజాగా అందిన సమాచారం మేరకు ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ పర్ఫ్యూమ్ మేకర్ పాత్రలో కనిపిస్తాడని తెలుస్తుంది ఇప్పటికే మన్మధుడు టూ సినిమాలో ఇలాంటి పాత్రనే చేశాడు కాబట్టి హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ లో కొన్ని మార్పులు చేస్తున్నారనేది తాజా సమాచారం ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు రెబల్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ కాంట్రవర్సీలు క్రియేట్ చేయడం వాటిని చెల్లుబాటు చేసుకోవడం ఒక్క రాంగ పడవరం ఒక మాత్రమే సాధ్యం ఎలాంటి వివాదాలైన వేలు పెట్టడం పైగా తనను తాను సమర్థించుకుంటూ కామెంట్లు చేసుకోవడం దిట్ట ఈ సంచలన దర్శకుడు ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఆయన చేసిన ట్వీట్ జనాలకు ఊహించిన షాక్ ఇచ్చింది తన తాజా సినిమా కమ్మరాజ్యంలో కడపరేట్ నుంచి పోస్టర్ రిలీజ్ చేస్తూ సంచలనం సృష్టించారు వర్మ పూర్తి వివరాల్లోకి పోతే ఊహించిన అప్డేట్స్ రాజకీయ వర్గాలకు చుక్కలు గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రకంపనలు రేపిన లక్ష్మీ సెంటిఆర్ సినిమా తర్వాత రాంగోపాల్ వర్మ మరోసారి కమ్మరాజ్యంలో కడపరెట్లు సినిమాతో దానికి కొనసాగింపు స్టార్ట్ చేశారు నిజానికి ఈ సినిమా చాలా రోజుల క్రితమే ప్రకటించాడు కానీ దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్ ఇవ్వలేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఊహించిన విధంగా ఈ సినిమా అప్డేట్స్ ఇస్తూ చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు వర్మ చంద్రబాబు వైఎస్ జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ అదే బాటలో కమ్మరాజ్యంలో కడపరెట్లు అనేది రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న సినిమా కావడంతో చంద్రబాబు వైఎస్ జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ నారా లోకేష్ కేఎపాల్ ఇలా అన్ని క్యారెక్టర్లకు అచ్చుగుద్దినట్లుగా వారిలాగే ఉండే నటులను ఎంపిక చేశాడు వర్మ ఇప్పటికే వారి వారి లుక్స్ విడుదల చేసి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాడు అదే కవలో తాజాగా ఆయన వదిలిన ఓ పొలిటీషియన్ పోస్టర్ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది టీ ట్వంటీలో టీమిండియా ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది ఆస్ట్రేలియా పేరేట ఉన్న వరల్డ్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది బంగ్లాదేశ్ తో గురువారం జరిగిన రెండో టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లో టీమిండియా ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది పొట్టి ఫార్మేట్ చేజింగ్ లో భారత జట్టుకు ఇది నలభై ఒకటో విజయం కావడం విశేషం అరవై ఒకటి సార్లు టీమిండియా చేజింగ్ దిగగా నలభై ఒక్క పర్యాయాలు విజయాన్ని అందుకుంది నలభై విజయాలతో ఇంతకు ముందు ఈ రికార్డు ఆస్ట్రేలియా పేరిటే ఉంది అయితే ఆసీస్ అరవై తొమ్మిది సార్లు సెకండ్ బ్యాటింగ్ దిగి నలభై సార్లు గెలిచింది అంటే ఆస్ట్రేలియా కంటే తక్కువ మ్యాచ్ లోనే టీమిండియా చేజింగ్ రికార్డును చేజిక్కించుకుంది రోహిత్ రికార్డులే రికార్డులు టీమిండియా తాత్కాలిక కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ కూడా పలు రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు టీ ట్వంటీలో అత్యధిక సిక్సర్లు సాధించిన కెప్టెన్ గా రికార్డ్ పుస్తకాల్లోకి ఎక్కాడు మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోని ముప్పై నాలుగు సిక్సులు పేరిట ఉన్న రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు ధోని అరవై రెండు ఇన్నింగ్స్ లో ఈ రికార్డు సాధించక రోహిత్ కేవలం పదిహేడు ఇన్నింగ్స్ లోనే ఈ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు ఇరవై ఆరు ఇన్నింగ్స్ లో ఇరవై ఆరు సిక్సర్లతో విరాట్ కోహ్లీ వీరి తర్వాత స్థానంలో ఉన్నాడు అత్యధిక అర్ధ సెంచరీ రికార్డును సమన్ చేశాడు ఇరవై రెండవ అర్ధ సెంచరీతో విరాట్ కోహ్లీతో సమానంగా నిలిచాడు కెప్టెన్ గా వీరిరువురు ఆరు అర్ధ సెంచరీ సాధించడం విశేషం దర్బార్ సినిమా తెలుగు మోషన్ పోస్టర్ ని గురువారం హీరో మహేష్ బాబు విడుదల చేశారు రజనీకాంత్ సార్ నటించిన దర్బార్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందని మీపై ఈ ప్రేమ అభిమానం ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంటాయి మురుగదాస్ సార్ చిత్ర బృందానికి నా అభినందనలు అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు మహేష్ బాబు పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆదిత్య అరుణాచలంగా కొత్త లుక్ లో రజనీ చూసి ఆయన అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా చిత్రంగా వివిధ భాషలో విడుదల కానుంది దర్బార్ మోషన్ పోస్టర్ ని తమిళంలో కమల్ హాసన్ హిందీలో సల్మాన్ ఖాన్ మలయాళంలో మోహన్ లాల్ విడుదల చేశారు అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో అత్యుత సాంకేతిక విలువలతో ఈ సినిమా రూపొందుతుంది అన్ని రకాల వాణిజ్య హంగులతో మురుగదాస్ తెరకెక్కిస్తున్నారు అనిల్ రవిచంద్రన్ సంగీతం సినిమా మీద అంచనాలు మరింత పెంచేసింది ఇప్పటికే విడుదలైన రజనీ పోస్టర్స్ కు చాలా మంచి స్పందన వస్తుంది రెండు వేల ఇరవై సంక్రాంతి కానుక తర్పారు సినిమా విడుదల చేస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం పేర్కొంది ఈ చిత్రంలోని అధిక భాగం షూటింగ్ ముంబైలో జరిగింది రజనీకాంత్ నటిస్తున్న నూట చిత్రం ఇది ఈ చిత్రానికి సంగీతం అనిరుద్ రవిచంద్రన్ అందిస్తున్నారు ఇవి ఈ రోజు వ